வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சித்தர்களுடைய ஜீவ சமாதிகளை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து நிறைய அன்பர்கள் நான் கிட்ட கேட்டதுனால இன்றைக்கி நான் வந்து சித்தர்களுடைய ஜீவ சமாதிகள் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லணுங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி நான் போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த சித்தர்களுடைய வழிபடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது வந்து தியானம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நிறையா யூடியூப்பில் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது சில நண்பர்கள் கேட்டதுனால ஒரு சிம்பிளாக இன்றைக்கி ஒரு நாள் அந்த விஷயத்தை நான் வந்து இந்த சித்தர்களோட ஜீவ சமூகத்தோட கலந்து நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை காலையில் நாம் எழுந்திரிக்கும் போது தியானம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுடைய காலை கடங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு ஸோ தியானம் செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறோம் முதல் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்டுட்டு உடனே தியானம் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவுகள் வந்து செரிமானம் ஆகிறதுக்கு நம்மளுடைய மூளைகளில் நம்ம தடை பண்ணோம் மனசு தடை பண்ணுங்கிறதுனால எப்படி எப்போவுமே எம்டியாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் வயிறு காலியாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் செய்யணும் அதற்காக மூணு மணி நேரம் நம்ம அப அவகாசம் எடுத்துக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம நிறைய பேருக்கு அன்னதானம் செய்யணும் அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய சாதுக்கள் நிறையா இருப்பாங்க இல்லைங்களா நம்மளுடைய அகராதில் சொல்லணும் அப்படின்னா பிச்சைக்காரங்கன்னு சொல்லுவோம் பைத்திக்காரங்கன்னு சொல்லுவோம் இங்கே கோயில்களில் உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அவங்க உண்மையிலே பிச்சைக்காரங்க கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் அவங்க தியானம் பண்ணி இறைவன்ட்டு அடையிறதுக்கு உண்டான சூட்சமா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் அது நமக்கு தெரியாது அவங்க ஏன் அந்த மாதிரி உடைகள் அணிஞ்சிட்டு இருக்காங்க பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள நோக்கி யாரும் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுனால அவங்களுடைய நிலைமைகளை மாறி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து காரைக்கால மாதிரி எப்படி வந்து பேய் உருவம் வேணும்னு கேட்டாங்களோ அதே மாதிரி தான் இவங்க இந்த உருவத்தில் இருப்பாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா பழனியில் பார்த்திங்கன்னா சாக்கடை சித்தர்னு சொல்லுவாங்க மூக்குப்படி சித்தர்னு சொல்லுவாங்க இவங்கக்கிட்டலாம் நம்ம போகவே மாட்டோம் ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கவங்களாம் போக மாட்டோம் சித்தருடைய அந்த உணர்வு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம நிற்போம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க மேக்ஸிமம் நம்ம எது கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படி அவங்க நம்ம கொடுத்ததை அவங்க சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ விஷயங்கள் அதாவது நிறைய வினைகள் கழியும் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நம்மளுடைய வினை கழியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சஞ்சித வினைன்னு சொல்லுவோம் டெபாசிட்னு சொல்லுவோம் கருமம் கர்மா அப்படின்ற வினை வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதை போய் கேட்டிங்கன்னா தெரியும் கர்மம்னா என்ன வினைனா என்னங்கிறத போட்டிருப்பேன் அதில் இருக்கக்கூடிய செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து குறையும் ஏன் அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா அதனால தான் என்ன சொல்கிறதுன்னா இறைவனிடத்தில் வந்து அன்பு செலுத்தி மனம் உருகி வேண்டி நம்ம வழிபடும் போது நமக்கு இந்த சித்தருடைய அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போது சித்தர்கள் நம்ம போய் வழிபடலாமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான உணர்வுகளை நம்ம செய்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய இந்த ஆன்மாவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வினைகள் கழிஞ்சு நம்ம இறைவன்ட்டு அடையிறதுக்கு உண்டான மனப்பக்குவம் கிடைக்கும் மனம் வந்து சாந்தி அடையும் அதன் மூலிமா நம்மளால் தியானம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் மனசு அடங்கி ஒடுங்கி இருக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்கிறது அடுத்தது நம்ம குரு உண்மையாக தேவையா அப்படின்னு கேட்குறோம் அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க குருங்கிறது அவங்கவுங்க மனசு தான் முக்கியமாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இறைவனை கும்பிட ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்குள்ளே தோணக்கூடிய என்ன விஷயம் அப்படின்னா சத்தியம் தர்மம் நேர்மை உண்மைன்னு வரும் இதுதான் உங்களுக்கு எப்போ நீங்கள் வந்து இறைவனை உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் சங்கல்பம் அதாவது என்ன எப்போவுமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு இந்த உணர்வு தான் வரும் அப்படி வந்தது அப்படின்னால நீங்கள் போகக்கூடிய மார்க்கம் கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ மனசு மட்டும்தான் முதல்ல உண்மையான குரு முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அப்படி இல்லை தேவைப்படுது அப்படின்னா வெளியில் நம்ம யார் வேணாலும் நமக்கு ஒரு குழந்த ரூபத்தில் கூட நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் கிடைக்கும் அதனால் குருங்கிறத தேடிக்கிட்டே இருந்து இந்த உலகத்தை கழித்து போயிடாதீங்க குருவை வந்து நல்ல விஷயங்கள் யாரெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் நமக்கு குரு தான் ஓகே அப்படி உங்களுக்கு ஒரு குரு கிடைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்கள உங்களோட உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்வீங்களோ அதே மாதிரி அந்த குருவுக்கு செஞ்சு தொண்டு செஞ்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை கழிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள் அதாவது தியானத்தின் மூலியமாகட்டும் வேறு எதன் மூலியமாகட்டும் நமக்கு வரக்கூடிய சந்தேகங்கள் எல்லாமே ஒரு குறிப்பை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த மகான் கிட்டே போய் நம்ம கேட்டு அதனுடைய பொருளை தெரிஞ்சு அதன் மூலிமா நம்ம வந்து சிறப்பாக ஒரு ஆன்மாவுக்கு முக்தி அடையிறதுக்கு நம்ம போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழியாக இருக்கும் 
விளைச்சல் கொடுத்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அந்த விளைச்சல் கொடுக்கக்கூடிய மனுஷன் எந்த மாதிரியான உணர்வில் இருப்பான்னு நமக்கு தெரியாது அடுத்தது நமக்கு விற்றுருப்பாங்க அது எந்த மாதிரி உணர்வில் இருந்திருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது நமக்கு சமைச்சிருப்போம் அப்போ எந்த மாதிரி உணர்வில் இருப்போம்னு தெரியாது அப்போ இதையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அரிசி அந்த உணவில் நமக்கு அந்த பதார்த்தத்தில் நமக்கு அந்த உணர்வுனுடைய வைப்ரேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ அது எல்லாமே மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் எனர்ஜியாக மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது நாம் சாப்பிடும்போது எப்போவுமே நம்மளுடைய ஆத்மா எங்கே இருக்குன்னா நம்மளோட ஆக்னே சக்கரத்தில் புருவமத்தில் இருக்குன்னு நம்ம நினச்சி நம்ம தியானம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட டம்ளர் ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடித்தா கூட நெத்தி போட்டுக்கிட்ட வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேண்டி நம்ம குடிக்கணும் இறைவன் மேலே பாரத்தை போட்டு இது இறைவன் கொடுத்த நீர் அப்படின்னு நம்ம குடிக்கணும் சாப்பாடு கூட பார்த்திங்கன்னா முதல் சாப்பாடை ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம தண்ணி ஊற்றி மீன்ஸ் கா சுற்றி சுற்றி போட்டுட்டு இந்த உறவு இந்த உணவு வந்து இறைவன் எனக்காக கொடுத்த கொடுக்கப்பட்டது இதை விளைவு இதை விளை இதை விளைவு அதாவது எப்படின்னா விளைவிச்சவங்களும் சரி எனக்காக சமைச்சவங்களும் சரி இவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லிவிட்டு இறைவன் வந்து இந்த ஃபுட்டை இந்த இந்த உணவை வந்து என்னுடைய செரிமானத்துக்கு ஏற்றதாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டி நம்ம வழிபடுறது ரொம்ப நல்லது உங்களுடைய குரு சித்தி நிலையை அடைவதற்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியவராக இருக்கணும் அவங்க மட்டும்தான் குரு சில பேர் பார்த்திங்கன்னா நிறைய காசுக்காக போய் குருவை தேடுறன்னு சொல்லி பண்ணுறாங்க அதாவது நம்மளுடைய பாடல்களை சொல்லுவாங்க திருமூலர் சொல்லுவார் குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடி குருடும் குருடும் குழி விழுமாறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குருங்கிற வந்து பார்த்திங்கன்னா குருடனாக இருக்கக்கூடாது தெளிவாக இருக்கணும் அவரும் ஒரு குருடு நாமளும் ஒரு குருடு குருடும் குருடும் செய்தியை என்ன பண்ண போகிறோம் குருடு போய் குழியில் தான் போய் விழ போகிறோம் அதுக்காக தான் என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்மளுடைய குரு எல்லாம் தெரிஞ்சு உபாசனை பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு மனிதராக இருந்தால் மட்டுமே அவங்கள நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்மளுடைய ஆரம்ப நிலையிலலாம் நமக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தெய்வ உபாசனைகள் வச்சுட்டு நம்ம இருந்திருப்போம் அந்த உருவ வழிபாடெல்லாம் நம்ம செஞ்சுருப்போம் அதையெல்லாம் ஒரு இந்த தியானம் பண்ணும்போது சித்தர்களுடைய வழியில் வரும்போது அதுவெல்லாம் இல்லாமல் ஒளி நிலை மட்டுமே காட்டி ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உருவ வழிபாட்டை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஆன்மாவே சிவமாக இருக்கிறது நம்மளுடைய ஜீவமே சிவமாக இருக்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது நம்மளுடைய புகை பிடிக்கிறது மது அருந்துதல் சூதாட்டம் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான மூக்குப்பிடி போடுறது இந்த மாதிரி கஞ்சா அடிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம இதை பண்ணும்போது நம்ம விட்டுறணும் மது பழக்கம் போதை பழக்கம் இதெல்லாம் விட்டுறணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் தியானத்தை கை கொள்ள முடியும் இறைவனை அடைய முடியும் இல்லைன்னா முடியாது அதே மாதிரி மதிய உணவும் சரி நம்ம உண்ட பிறகும் சரி சிறிது நேரம் படுத்து எழுந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் ஒன்றும் தவறு கிடையாது ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பகல் நேரத்தில் தூங்குவது ரொம்ப தவிர்க்கப்பட வேண்டும் இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதே மாதிரி திருமணமானவர்கள் பார்த்திங்கன்னா உடலுறவு கொள்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க மாதம் ஒரு முறை அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா இறைநிலை அடைகிறதுக்கு நம்மளுடைய சக்தி வீணாகக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் அப்புறம் இந்த சித்தலோடைய ஞான நூல்களை படிக்கிறது ஸோ தேவாரங்கள் திருமுறைகள் திருவாசகம் திருப்புகள் இந்த மாதிரியான ஆழ்வார்கள் ஏன் சில பேர் பைபிள் குரான்லாம் கூட படிப்பாங்க இந்த மாதிரி நூல்கள்லாம் படிக்கும்போது நமக்கு என்ன நோ நம்மளுடைய எண்ணங்கள் என்னென்னா பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் அதுக்காக தான் அடுத்தது இன்றைக்கி நம்மளுடைய தலைப்பே சித்தலுடைய ஜீவ சமாதி தான் இந்த ஜீவ சமாதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தேடி பிடிச்சி நம்ம போகணும் இதனால் வரைக்கும் நம்ம கோயிலுக்கு போனோம் இல்லைங்களா நம்ம சித்தர்கள் வழிபாடு வரும்போது சித்தருடைய ஜீவ சமாதி நோக்கி போகும்போது தான் அதனுடைய தாத்பரியம் நமக்கு புரிய வரும் அந்த அவங்களுடைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஏன் நம்ம வந்து ஜீவ சமாதிக்கு போகிறோம் அப்படி ஜீவ சமாதினா முதல்ல என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நானே ஜீவ இன்றைக்கி நானே வந்து ஜீவ சமாதியாக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி இருப்பேன் நான் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிச்சி சத்தியம் நேர்மை தர்மத்தை கடைபிடிச்சு என்னுடைய ஆன்மாவை உணர்ந்து இந்த ஆன்மா வந்து பிரபஞ்சத்தோடு ஐக்கியமாக்கி அதன் மூலிமா வரக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் ஃபுல்லாக என்னுடைய உடம்புக்குள்ளே தக்க வச்சு என்னுடைய ஆன்மாவை மட்டுமே பிரபஞ்ச சக்தியோடு அட ஐக்கியமாக்கி இந்த உடம்பை மக்களுக்காக நான் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு குழிக்குள்ளே உக்காந்து தியானம் பண்ணி இறந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலை தான் ஜீவ சமாதி இந்த ஜீவ சமாதியில் நான் எந்த அளவுக்கு நான் முயற்சி பண்ணியிருந்தேனோ அந்த அளவுக்கு அந்த உடம்பில் என்னுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் கிடைக்கும் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு சு ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சுற்றளவுக்கு மட்டும் அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் கிடைக்கும் எப்படி கோயிலில் வந்து அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் வந்து அப்ச
சுற்றளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் கொடுக்கும் அப்போ பக்தர்கள் அங்கே வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா என்னுடைய அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் வந்து அந்த பக்தர்களுடைய உடம்புக்குள்ளே போய் மயிர் காலில் இந்த மாதிரிலாம் போய் அவங்களுக்கு வந்து அந்த எனர்ஜியை கொடுக்கும் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறதுன்னா கோயிலுக்கு போகிறது ஜீவ சமாதிக்கு போகிறது அப்போ ஜீவ சமாதிக்கு போகும்போது நம்ம தியானத்தை கை கொள்ளும் போது நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்ம வாங்கும்போது அந்த சித்தர்களுடைய ஞானங்கள் நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்மளை நோக்கி அது வரும் அப்போ என்ன பண்ணும் சீக்கிரம் நம்மளால் வந்து தியானத்தை கை கொள்ள முடியும் இறைவனை அடைய முடியும் நாம்பளும் ஜீவ சமாதி அடைய முடியும் ஒவ்வொருத்தரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி எல்லாருமே பாருங்கள் பட்டினத்தார் ஆகட்டும் ஸோ பதஞ்சலி ரோம ரிஷி எல்லாம் அதில் பதினெட்டு சித்தர்கள்னு சொல்கிறாங்க முதன்மையான சித்தர்கள் ஆனால் பதினெட்டும் கிடையாது அதையும் தாண்டி சித்தர்கள் நிறைய இருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இப்போது பாம்பாடி சித்தர்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாம்பாடி சித்தருடைய மறு அவதாரமாக இன்னொன்று வந்து கனகம்பட்டி ஸ்ரீ சத்குரு பழனிசாமி சுவாமிகள்னு ஒருத்தன் சொல்கிறாங்க அந்த கனகம்பட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய பழனி பாம்பாட்டி சித்தருடைய சீடர் மறு அவதாரம் சொல்லி அவருக்கு தனியாக ஒரு ஜீவ சமாதி இருக்குது அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது நான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இனி நம்ம வரும் பொடிய விஷயங்களில் கோயிலுக்கு போய் நம்ம சாமி கும்பிடுறத விட இந்த மாதிரியான சித்தர்கள்கிட்ட போய் நம்ம கும்பிடும் போது நம்மளுடைய வழிபாடு மேம்படும் நம்முடைய தியானம் சீக்கிரம் கை கூடும் நம்மளோட மனசும் அடங்கும் அப்படிங்கிறது அந்த தான் இன்றைக்கி சித்தர்கள்லேயே முதன்மையான சித்தர் அதாவது சித்தர்களுக்கெல்லாம் தலையாக சித்தர் வந்து அனாதி சித்தர்னு சொல்லுவோம் அந்த அனாதி சித்தர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் நம்முடைய சிவபெருமான் தான் அவருடைய உபதேசங்கள் கேட்டு வந்தவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நண்பனுடைய நந்தியம் பெருமான் அப்போது சிவபெருமானை வந்து யோகத்தில் இருக்கும்போது அவர் தட்சிணாமூர்த்தியை நம்ம வழிபடுறோம் அவருடைய சமாதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியாது நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டோடைய ஐடியில் நமக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்தியுடைய சமாதி அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு சமாதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அது சமாதி கிடையாது அது ஒரு கோயில் ஆக்சுவலி த பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க ஏன் நம்ம அதுக்கப்புறம் சிவனுடைய உபதேசத்தை வாங்கி அடுத்த சித்தரா ஆனது நந்தியம் பெருமாள் ஸோ நந்தி தேவர்னு சொல்லுவோம் இவர் வந்து சமாதி அடைஞ்சது எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா காசி வனராசில் சமாதி அடைஞ்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நான் இன்றைக்கி சொல்ல வரது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சமாதி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீர்காழில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நந்தியம்பெருமான் வந்து நாலு பேருக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கார் அவர் இங்கே யாருன்னா ஒன்று பதினஞ்சலி இன்னொன்று ரோம ரிஷி இன்னொன்று சட்டை முனி இன்னொன்று திருமூலர்னு சொல்லுவோம் அதாவது பதஞ்சலி முனிவரோடு இருக்கக்கூடிய ஜீவ சமாதி எங்கன்னா ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கிறதா சொல்கிறோம் அடுத்து சட்டை முனி பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து திருமூலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்மளுடைய திருவாவிடுதலை ஆதீனத்தில் இருக்கிறதா சொல்கிறோம் ஏன்னா மூணு வருஷம் மத்தியிருந்தால் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் அவர் வந்து அங்கே வந்து தங்கி அவருடைய பாடல்களை எழுதினதாக ஒரு வரலாறு உண்டு இந்த மாதிரி பாம்பாட்டி சித்தரை வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்கரன் கோயில் இருக்கிறதாகவும் புன்னாக்கீசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்குநேரி அதாவது கேரளாவில் இருக்கிறதாகவும் மச்ச முனி பார்த்திங்கன்னா திருப்பரம் குண்டத்தில் இருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது ஏன் இங்கே சேலத்தில் கூட பார்த்திங்கன்னா காலங்கிநாதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கஞ்சமலைன்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே இளம்பிள்ளை அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது இங்கெல்லாம் போகும்போது நம்மளுடைய வைப்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகும் போகிற கூட பார்த்திங்கன்னா அவர் சீன கோவயர்னு சொல்லுவோம் அவர் வந்து பழனியில் வந்து நவபாஷாணம் செஞ்சு அங்கே ஐக்கியமானதாக சொல்லப்படுது அதே மாதிரி நம்மளுடைய புளிப்பானி சித்தர் சீன கொடவர்னு சொல்லுவோம் அவரையுமே பழனிக்கு பக்கத்தில் திருவைகாவூர் அப்படிங்கிற இடத்துல அவர் வந்து ஜீவ சமாதி அடைஞ்சார்னு சொல்கிறாங்க கரூரில் பார்த்திங்கன்னா கருவூரார் ஆனது ஸோ கரூரில் மட்டும் இல்லாமல் தஞ்சாவூர் தஞ்சை பெரிய கோவிலையும் அவருடைய சித்த சமாதி ஜீவ சமாதி இருக்கிறதா சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி ராமதேவர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ராமதேவர் சித்தர்னு சொல்லுவோம் அவர் வந்து அழகர் மலையில் இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இவருக்கு வந்து யாகூப் அப்படின்ற ஒரு பட்டப்பயிர் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இடைக்காடர் எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் திருவண்ணாமலையிலையும் திருமாலிகை தேவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய திருவாவுடுதுறை ஆதீனம் அதுக்கு இல்லையா அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறதாகவும் சொல்லுவாங்க குதமை சித்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து மாயாவரத்தில் இருக்கிறதாகவும் அழுகுணி சித்தரை வந்து நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிறதாகவும் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம சித்தர்களுடைய வரலாறுகள் எல்லாமே ஜீவ சமாதி எல்லாமே நம்ம போய் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய வைப்ரேஷன்ஸை நம்மளால் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னொன்று வந்து அகத்தியர்களையே அதாவது சித்தர்கள் சித்தர்களையே அகத்தியர் தான் தலைமையான சித்த சித்தர்னு சொல்லுவாங்க குருமுனின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பொதுகை மனையில் இவருடைய ஜீவ சமாதி இருக்கிறதாக சொல்லப்படுது இன்னொன்று லோபமுத்திரை அவங்களுடைய மனைவி வந்து லோபமுத்திரை பையன் வந்து
இந்த மாதிரி நிறைய சித்தர்கள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு தன்வந்திரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திரு வைத்தீஸ்வரன் கோயில் கமலமுனி திருவாரூர் காகபூஜண்டன் வந்து உறையூர் அகப்பை சித்திரை வந்து திருவையாறு சிவவாக்கியர் வந்து கும்பகோணம் காடுவெளி சித்திரை வந்து காஞ்சிபுரம் ரோமரிஷி வந்து திருக்கையிலை வால்கி மதி வால்மீகி மதன் நம்மளுடைய எட்டிக்குடி அப்படின்ற இடத்துலையும் பத்திரகிரியார் வந்து திருச்செங்காட்டன்குடியில் இருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய சித்தர்களுடைய விஷயத்தில் எல்லாமே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நமக்கு தெரியாத சில சித்தர்களுடைய விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் இது இன்றைக்கி ஒரு ஒரு பாகத்தில் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன டைம் ஆகுது நான் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் அது மீறி வந்து நான் இரண்டாவது பக்கத்தில் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு இடங்களில் நமக்கு வந்து சொல்லப்படுது எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்றைக்கி சென்னை போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சென்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கோயில்களை மட்டும் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய சித்தர்களாக எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இல்லையா இன்றைக்கி சென்னை திருவச்சூர் போனீங்கன்னா அந்த ஆலயத்துக்கு அருகில் பட்டினத்தார் ஆலயம் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது தண்டையார்பேட்டையில் வந்து திருவருள் குணக்குடி மஸ்தான் தாக் தர்கா அப்படின்னு இடத்துல அவரது இருக்குது மயிலாப்பூர் வந்து கபாலீஸ்வரர் ஆலயம் இருக்குது அங்கே வந்து முண்டக கன்னியம்மன் ஆலயம் திருவான்மையூரில் மருந்தீஸ்வரர் ஆலயம் பொரட்டூர் ஜம்புகேஸ்வரர் ஆலயம் திருமுல்லைவாயில் மாசிலாஸ்வரர் ஆலயம் பூந்தமல்லி அருகில் வந்து திருமலைசி திருமலைசி ஆழ்வாருடைய ஆலயம் அரக்கோணம் அருகில் திருவாலங்காடு ரத்தின சபாபதி ஈஸ்வரர் ஆலயம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு திருவாலங்காடுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்மளுடைய காரைக்கால் அம்மரியார் முக்தி பெற்ற தலம் தீவ சமாதி ஆலயம் திருவேற்காடு காரியம் கருமாரியம்மன் ஆலயம் மாங்காடு ஆலயம் மற்றும் அருகில் திருத்தணி காலகஸ்தி திருப்பதி இவர்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ நம்முடைய சித்தர்களுடைய சீடர்களுடைய சமாதிகள் எல்லாமே இருக்குது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி ஒரு ஊர் போயிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜீவ சமாதிகள்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டு அறிஞ்சு ஆய்ந்து நம்ம அங்கே போகிறது ரொம்ப நல்லது ஸ்ரீரங்கத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ராமானுஜருடைய அவருடைய சமாதி இருக்கிறதாகவும் சீர்காழியில் ஸ்ரீரங்கம் ஆகிய இடங்களில் சட்டமுனையனுடைய அவருடைய ஆலயம் இருக்கிறதாகவும் சிதம்பரம் ஸோ திருவாவுடுதுறையில் ஆதீனம் சொன்னால் இவ்வளோ திருமலருடைய அவங்களுக்குலாம் இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம போய் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் நம்மளால் ஃபுல்லாக நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கும்பகோணத்திலிருந்து திருவிடை மருதூர்னு சொல்லி ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் ஒரே ஒரு கோயிலில் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுது அது வந்து ஸ்ரீ மகாலிங்கேஸ்வரர் ஆலயம்னு சொல்லுவோம் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோமரிஷினுடைய ஜீவ சமாதி இருக்கிறதாக சொல்லப்படுது இங்கே இப்போ தலைவிருட்சங்கள் வந்து மருத மரத்தில் அவங்களுடைய வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் இருக்கிறதாகவும் நம்ம உணரப்படுது அங்கே உட்காந்து இந்த மருது மரத்து கடையில் வந்து நம்ம வாசி யோகம் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அந்த சித்தர்கள் நம்ம ரோமரிஷி சொன்னோம் இல்லைங்களா ரோமரிஷி ப்ளஸ் நாரதருடைய ஜீவனுடைய சமாதி இங்கே இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய வைப்ரேஷன்ஸ் நம்மளால் உணர முடியுது அவங்களே நம்மக்கிட்ட வந்து பேசுகிறதாகவும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அங்கேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கும்பேஸ்வரர் கோயில் இருக்குது அங்கே வந்து அகத்திய பெருமானுடைய ஜீவ சமாதி அங்கே இருக்கிறதாகவும் அங்கே வந்து சாதாரா வீதின்னு சொல்லி ஒரு தேர்வு இருக்குது அங்கே வந்து சிவவாக்கியருடைய ஒரு ஜீவ சமாதி இருக்கிறதாகவும் நம்பப்படுது இருக்குது போய் பாருங்கள் எல்லோரும் போய் பாருங்கள் அதே மாதிரி திருவிடை மருதூருக்கு அருகில் கோவிந்தபுரம் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே வந்து ஸ்ரீ போத்தீஸ்வரர் போத்தீஸ்வரால் ஜீவ சமாதின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருடைய ஜீவ சமாதி இருக்குது ஆடுதுறை குத்தாலம் இந்த மாதிரி இடத்துல கதிராமங்கலம் என்ன துர்கை ஆலயம் இருக்குது அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அகத்தியர் வந்து அருள் பாலிப்பதாகவும் நம்பப்படுது மயிலாடுதுறையில் வந்து மயூரநாதர் ஆலயம் இருக்குது அங்கே வந்து காலங்கிநாதர் மற்றும் பல சித்தர்களுடைய அருள் வாக்கு இங்கே சொல்லப்படுது மயிலாடுதுறைக்கு அருகில் கூட கூட தருமபுரம் ஆதீனம் உள்ளது அங்கேயும் போங்க அங்கே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பல சித்தர்களுடைய ஜீவ சமாதிகள் அவங்க பிரதிஷ்ட பண்ணி வச்சிருக்கிறதாகவும் அங்கே வந்து திருக்கடை ஊரில் வந்து காலங்கிநாதருடைய ஆலயம் இருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது அதாவது இந்த மாதிரியான ஜீவ சமாதிகள் நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு தொகுப்பில் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து முடிச்சுக்கோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம டைம் ஆகிடுச்சு எல்லாமே நம்ம அவசரப்பட்டு சொல்லக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் எல்லா அன்பர்களுக்கும் இந்த ஜீவ சமாதியினுடைய இருப்பிடம் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதை போடப்படுகிறது சரிங்களா அதனால் எல்லாருமே அவசியம் இனி கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக கோயிலுக்கு போக வேண்டான்னு சொல்லலை போங்க அதுவும் இல்லாமல் போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவ சமாதி நிச்சயம் இருக்கும் அங்கே போய் அந்த ஜீவ சமாதியை தரிசனம் பண்ணிட்டு வரும்போது உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவை உணர்றதுக்கு உண்டான வழிகளை அந்த சித்தர் உங்களுக்கு அருள் புரிவார் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இன்றைக்கி நான் சித்தர்களுடைய ஜீவ சமாதிகள்
மறுபடியும் இன்னொரு தொகுப்பில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்